Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in our previous class, we studied about graphs of quadratics, how a quadratic graph looks like. And then we made a different equation from graph. And then if the graph is made, you can make an equation in which way. Okay? Today we are going to proceed further with quadratic inequalities. Now this is again a very important topic. Uh, in your IGCSE O levels, you studied about linear inequalities. And their graphs you saw. For example, just for a quick recap. For example, if I have an equation, y is greater than equals to 2x plus 3 and say this is the line for 2x plus 3. And then usme hum kya karte the? above the line, sara region shade kar dete. Okay? So this is how a linear inequalities graph was. Achha, isme thoda sa different ho jayega, wo bhi hum dekh lete. Okay. पे जाने से पहले हम यहाँ पे quadratic inequalities ठीक हो गया अच्छा वालेकुम सलाम हफ्सा how are you I'm good sorry I'm a bit late no no that's fine we just started okay so this is x axis and the y -axis. today we are studying uh, quadratic inequalities okay Okay, this is x axis and this is y axis. If I ask you a question, what can you tell me about the values of y below the x axis? They all are going to be negative. Excellent. So all values of y below x axis, they are going to be negative. How can I write a negative? How can I write that in terms of an inequality? If I want to say that all values of y are negative, how can I write that in terms of inequality? Very good. Y is less than zero. So if I want to say all values of y are negative, this is how I'm going to write. Y is going to be less than zero. And what can you tell me about all the values of y above the x-axis? No matter where you are, but you are above the x-axis. No matter, regardless in which region you are, but the only thing you know is you are above the x-axis. What can you tell me about the values of y over there? Why the, all the values of y, they are positive, and in terms of inequality, you can write that down as y is greater than zero. Okay, so, if I say that this region basically above the x axis over here, y is greater than zero throughout above the x axis. So let me just get rid of this y axis because we are focusing on the region above x axis and then below x axis. And all the region below y axis sorry below x axis that has all negative values of y so i can write that down as y is less than zero clear okay now let me take you back to the quadratic equation when we solve it what do we actually mean by it so let's just take a very simple quadratic equation so that we can quickly solve it and get our answer so for example, if I tell you that I have an equation x square plus 6x plus 8, so that's an equation. Y is equals to this. Y is equals to this. It is going to have a graph. Now, when it is equals to 0, when the y is equals to 0, so x squared plus 6x plus 8 equals to 0. What does it mean? 
if you compare both the equations over here, I have y and over here I have zero instead of y means y is equals to zero. Where do we have y equals to zero in the graph? So anywhere on the x axis. So when we solve this equation, when we solve this equation, we are giving two different values of x. When you will solve this, you will get two different values of x as minus four and minus two. OK, minus four and minus two. This means the graph of this equation will cut the x axis at x equals negative four and x equals negative two because this is where y is equal to zero. So when it is y is equals to zero, so the quadratic equation equals to zero, we only give this number and this number as our solution. But the moment examiner says instead of equals to zero, if the examiner says less than zero. Now we will we won't be looking on the x axis. Where was y less than zero? Where was y less than zero? In the region which was below the x axis. Now we need to look for the values of graph. X values of graph from the existence of the graph below the x axis. So wherever we have the graph below the x axis. All those values of X will be our solution. All those values of X will be our solution. And if the examiner says if it is greater than zero, so all the values from the existence of the graph above the X axis will be our solution. Clear that what we are going to do today. So let's just solve a question. Is question? Well, get her. Let me just open up a different question. Okay, so x squared minus six x plus eight greater than zero. Greater than zero. Now, regardless of what method you use, there are different ways to solve a quadratic inequality. I'm going to tell you two best ways which you can use depending on the type of a question which you're getting an examination and the time and the space you have available. All right. Now, first of all, you're going to let. You're going to suppose so that is why you have to mention let. OK, let X square minus six X plus eight equals to. Zero let X squared. It is minus six X x squared minus 6x plus 8 equals to 0. I am changing the inequality to an equation. So that is why I'm saying let. If I won't mention let, the examiner will get confused that how from here to here. Usko nahi ke inequality se is equation mein kaise ekdam, so you, uh, as I stated earlier in our pre previous classes, we need to communicate with the examiner. So I am assuming an associated equation for this inequality. Now I'm going to solve this. I need to know exactly where it is zero. From there we will decide. OK, so first of all, I need to know where the roots are exactly equals to zero means on which values of X Y is zero. So solve this. Now you can solve it like you want to solve it. You want to solve it like you want to solve it. You want to solve it like you want to factorize it. You want to factorize it like you want to solve it. The equation will not be factorized, you want to solve it like you want to solve it. This is already factorized. So x squared minus 4x plus 8 equals to 0. x squared, OK. x is common. x minus 4. And then minus two, and then x minus four equals to zero. X minus four into x minus two equals to zero. So x minus four. यहाँ से आपके पास आ गया बल्कि डायरेक्ट लिख लेते हैं. एक x is equals to four, और 
x is equals to 2. So these are the two values of x for y is equals to 0. But the question was for the region where y is greater than 0. So I am going to use these two values of x. We will draw x axis draw karenge, rough pe, ya side so that the examiner can show working show. Kare. In which is the value of si 2 or 4? 2. So you have to write 2 randomly. Like this. You have to think that you have to write 0 or what. But simple x axis, you have to write 2 and 4. Aega. Upper parabola, lower parabola. Banega iska. Concaved up or concave down. Upper parabola. Happy face. So, we have a graph. So, when this is equals to 0, means when y is 0, y is 0 on x axis, we have the solution 2 and 4. But this is not the final answer because that's, that wasn't the question. The question was we need to tell the values of x. We need to tell the values of x where y is, where y is greater than 0. So, in which region we have y positive above the x axis. So above the x axis, we need to locate the graph. x axis is upper upper jitter jitter aapke paas graph hai. Yes, 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 graph aapke paas. Yes, 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 yeah. Now, the graph I have made, I just shade it. Otherwise, it will go to infinity. Here, it will go to infinity. Okay. So, what can you say about the values of x? This is value of x. This is value of x. This solution. This is also. If you take the graph up above, this is the x's value answer. This way, the graph goes up and extends. This is the x's value. है. ये भी x की वैल्यू है ये भी x की वैल्यू है ओके okay? अब आपका सॉल्यूशन क्या बना बेटे आपका सॉल्यूशन बना x is less than 2 there are so many values but all of them they are less than 2 x is less than 2 or x is greater than 4 और लिखना बेटा इसको एंड नहीं लिखेंगे हम ठीक है x is less than 2 or x is greater than 4. Ye aapka answer aa gaya. Yes, Rida and Hafsa, clear? Yes, sir. Yahan tak samajh mein So, humne graphical iske meaning ko saamne rakhte hue, humne graphical approach apply kiya, wahan se humne iska solution nikala. Now, the very same equation, agar yehi equation aapke paas hoti, और एग्जामिनर आपको कहता कि चलें इसको हम साइड पे कर देते हैं सेम इक्वेशन सॉरी इनइक्वालिटी इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन एग्जामिनर अगर आपको कहता जी लेस देन फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 6x plus 8 equals to 0. So, sorry, greater than 0, not equals. Isko hum kar dete hai, greater than. So, let x squared minus 6x plus 8 equals to 0. Aap isi tarike se solve karenge, aapke paas do roots aa jengi. Ek aapke paas hai 2. Aur ek root aa gai. Bilkul usi tarike se, we will draw the graph of it. Pahle 2, baad mein 4. Upper parabola draw kiya. The regions highlight karne se pahle hum identify kar de. This is positive region of y, positive values of y, positive values of y, negative values of y. Now, question was not find the values of x where y is equals to 0. Question was, find the values of x where y is gray. Oh, sorry, I have less. Wala karna tha. 
पहले हमने ग्रेटर देन का किया लेस देन क्वेश्चन वॉज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वेर वाई इज लेस देन जीरो सो वाई इज लेस देन जीरो बिलो द एक्स एक्स सो दिस इज द पार्ट ऑफ द ग्राफ विच इज बिलो द एक्स एक्स तो इस ग्राफ से आप आए ये भी एक्स की वैल्यू है ये भी एक्स की वैल्यू है तो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग रैंडम पॉइंट ऑन द कर्व एंड वी विल कंक्लूड द पैटर्न फ्रॉम दे ठीक हो गया सो वट कैन यू से अबाउट द वैल्यूज ऑफ एक्स दे आर Between two and four. If I say the x values are between two and four, will I be wrong? No. So, ab x is greater than two and less than four. Ab ye continuous ek pattern hai. Isme aur isme kya fark hai? Wo bhi main aapko batata. So, jab continuous aapke paas ek inequality aati hai, usko likhne ka tarika kya hota hai? Vaise to aap likhein x is greater than two and ab isme aap and likhenge, kyunki wo continuity mein ja raha hai. यहाँ पे ब्रेक कर रहा था ठीक है इसमें आप एंड लिखेंगे x इज लेस देन फोर तो जितनी भी एंड वाली आपके पास इन होती हैं, उनको आप कंबाइन करके लिख सकते हैं आप दरमियान में लिखेंगे x दरमियान में दोनों तरफ लेस देन का साइन लगाएंगे दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे यू पुट द स्मॉलर रूट विच इन दिस केस वॉज टू एंड राइट साइड पे यू पुट द लार्जर रूट विच इन दिस केस वॉज अब आप इसी इन को x से पढ़ना अगर स्टार्ट करें सो x इज ग्रेटर देन टू एंड x इज लेस देन फोर ठीक है यहां तक समझ में आया अफसा यस सर अंडरस्टूड गुड अच्छा जी अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं एक्स स्क्वाड माइनस सेवन एक्स प्लस टेन ग्रेटर देन जीरो इसी को आई वॉन्ट यू टू सॉल्व फॉर एक्स स्क्वाड माइनस सेवन एक्स प्लस टेन लेस देन जीरो चले शाबाश ट्राई करें दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करें ग्राफिकल अप्रोच बेस्ट रहती है आपको इसके ग्राफिकल मीनिंग्स का आइडिया होता रहता है ए टू में आपको बहुत बेनिफिट होगा फिर इसका लेट अगर आप कर ठीक रहे हैं लेकिन अगर आपने ये नहीं ना लिखा कि लेट तो वो इसका मतलब ये होगा कि किसी प्रोसेस से इन इक्वालिटी से ये इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ है जो कि ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं तो वो आपका वहां पे एक नंबर लूज हो जाएगा मेक श्योर यू मेंटेन द लॉजिक ठीक है सो वी आर सपोजिंग दैट सो वी नीड टू टेल द एग्जाम दैट वी आर एज्यूमिंग दैट वी हैव एन इक्वेशन एसोसिएटेड इक्वेशन उसकी ठीक है
लेस देन वाला भी करें हाँ यही क्वेश्चन लेस देन वाला भी करें Yes. Okay. अच्छा फॉर ग्रेटर देन अच्छा रूट्स आ रहे हैं जब हमने इसकी एक एसोसिएटेड इक्वेशन को एज्यूम किया ना लेट तो उससे रूट्स आ रहे हैं मेरे पास फाइव एंड टू मींस y is zero on the x-axis, like, and on x-axis, the graph is going to cut at five and two. We are not, we don't want the answer on the x-axis. We want the answer above the x-axis, like above greater than zero. So greater than zero is the region above x-axis. So above x-axis, the part of the graph is over here. So all these values of x before two, and this is the part of the graph above x axis as well. So all these values of x greater than five. So values of values of x less than two values of x greater than five. So if it is greater than, so therefore x is less than two or x is greater than five. therefore x is less than 2 or x is greater than 5 exactly the same way agar yahi question aap isko less than wala kare the graph below the x axis so all these values of x below the x axis ye wala sara part aa jata so the what are the values of x over here ये सारी वैल्यूज ऑफ एक्स आ गई तो ये कहां से कहां तक है टू से लेकर फाइव तक तो उस केस में आपके पास आ जाएगा एक्स से आप स्टार्ट करेंगे एक्स इज ग्रेटर देन टू एंड एक्स इज लेस देन फाइव ठीक हो गया अच्छा अब आप जरा देखें अगर इन दोनों को अब इन इक्वालिटीज को लिखने के स्टाइल पे मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूंगा मैंने लिखा है x इज लेस देन टू और x इज ग्रेटर देन फाइव नंबर लाइन पे अगर आप इसको इमेजिन करें ये बल्कि x एक्सिस पे ही तो ये टू आ गया ये फाइव आ गया हमारा जो आंसर रीजन है दैट इज ऑल द वैल्यूज ऑफ x लेस देन टू एंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन फाइव सो नॉर्मली हम नंबर्स को लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं जब आप यहां से आ रहे हैं यहाँ पहुंचे उसके बाद आपके ब्रेक लग गया बीच में डिसकंटिन्यूटी आ गया फिर एक जंप के बाद आगे कंटिन्यू हो रहा है तो इसीलिए जब आप इसकी इनक्वालिटी लिखेंगे इसको भी सेपरेटली लिखना है आई हैव सीन स्टूडेंट्स राइटिंग डाउन द वेरी सेम थिंग एज द वेरी सेम थिंग एज दिस एंड दिस x is greater than 5 and x is less than 2 ye bant hai x is less than 2 x is greater than 5 wo kehte hai ye theek hai theek to hai iska fark aa gaya aur jab bhi aayega aap combine karke nahi likh sakte kyunki aapki continuity continuity mein jab aayega tab end aayega theek ho gaya और जब ब्रेक लग रहा है तो उसमें तो आप और लिख रहे हैं 
तो जब और आ रहा है तो आप उसको कंबाइन करके नहीं लिख सकते ये एक थोड़ी सी एक अच्छी इंफॉर्मेशन थी कि अगर आप पेपर में गलती से ऐसे ना लिखाए तो अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स लिखाते हैं जो कि गलत कंसिडर होता है ठीक हो गया तो जो ब्रेक कर रहा है आपने उसको ऐसे लिखना है जो कंटिन्यूटी में जा रहा है जैसे ये टू से लेकर फाइव तक तो ये तो एक ही कंटिन्यूटी में जा रहा है ना इसको आप कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं आप एक्स मेड में रखें दोनों तरफ लेस देन का साइन लगाए इधर टू और इधर फाइव ठीक हो गया एक सेकेंड ये वीडियो शायद बंद होगी बीच में कॉल आ रही थी राइट चले अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं अच्छा अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हमने उसको कैसे सॉल्व किया इज इट नेसेसरी हम हम सॉल्व कर रहे हैं रूट वैल्यू पॉइंट बता रहे हैं सिर्फ एक्स वैल्यूज के वो एक्स एक्सिस पे किधर कट करेंगे उस वो बेसिकली दे आर द रूट रूट्स के लिए उस दिन मैंने आपको बताया था आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं फैक्टराइजेशन इज कंपैरेटिवली इजी बट द डिलेमा इज वी वोंट बी एबल टू सॉल्व ऑल द इक्वेशंस विद फैक्टराइजेशन मेथड अच्छा चलिए लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस वन नाउ माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14 greater than zero. First of all, before jumping to the solution, how the how will be the graph of this? Is it going to be concave up or concave down? Why? Minus where? Before x or before x square? Before x square, sir. So, the coefficient of x square is negative, so it is going to be concave down. Shabash. So, its first associated equation declare करके बनाए. Let आगे associated equation बनाए. उसको solve करें. फिर वापस inequality पे आए. बेटी समझ में आ रहे यस ये रीडेबल है या थोड़ा सा पेन का थिकनेस है वो बढ़ाऊ में इज इट रीडेबल क्लियरली नजर आ जाता है या थोड़ी मुश्किल होती है आप लोगों को पढ़ने में अफसा रिदा इट्स रीडेबल इट्स रीडेबल ओके व्हाट अबाउट यू रिदा इज इट फाइन और शुड आई मेक इट इवन मोर थिक इट्स फाइन
would like to share the answer. Minus seven and two. OK, these are the roots and what about the inequality? Greater than zero. Minus seven and two, these are the roots. Good. Uh, from minus seven is x is greater than minus seven and smaller than two. I think. OK, did that? Uh, yes. OK. So. Let. Minus X squared minus 5 X plus 14 equals to zero. So I'm assuming it's associated equation with the declaration. Next step, I'm going to equation ko kisi multiply the equation. Minus one, se, to ye kya jayega? plus X squared plus 5 X. Minus 14 equals to. Zero. Achha, ab yahan pe X squared. Plus 7x minus 2x minus 14 equals to 0. x plus 7x minus 2. Even the x equals minus 7 or x equals 2. Okay. Acha ji, ab iska graph draw karenge. Concave down graph. Hai. Ek do roots jo aari hai. Ek aapke paas hai minus seven. Dusri hai plus two. This is the graph above the x-axis. This is the part of the graph below the x-axis. Okay. Now in this question, the examiner is saying values of x for the part of the graph which are Greater than zero means above the x axis. So all these values of x correspond to the part of the graph which is above the x axis. So from minus seven to two in simple general English, but in a mathematical language, this is how I'm going to write. Therefore, we put the x in the middle. It's in a continuity, okay? So I'll just write one inequality for this. Put the x in the middle less than sign around it left hand side and the right hand side put the smaller root to the left and the larger root to the right so you read it as x is greater than negative seven and x is less than two so it makes sense now you can you clear hmm? yes sir great Achha, ab yahan se, agar, ये equal का sign भी होता तो जो roots होती हैं क्योंकि equal जब equal to zero होता है तो फिर जब equal to का sign होता है फिर हम क्या करते हैं इन दोनों को include करते हैं तो जब equal to का sign होता है तो I would have included these two as well अच्छा जी सिर्फ मुझे जल्दी से बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे कैसे ये लें सो लेट 4x squared plus 2x equals to zero how would I solve this Factorization. Take okay. So factorize color last minute. It has to be three term quadratic. So you have a quadratic at two termed. So this means a two x ko common lending. I'll give us a two x plus one. A root a gap to pass is zero. Dusra root a gap to pass minus one by two. 
कंकेव्ड अप ठीक हो गया सो वन ऑफ द रूट इज नेगेटिव वन बाय टू स्मॉलर रूट ऑन द लेफ्ट एंड अदर रूट इज जीरो नाउ लेस देन जीरो सो ऑल दीज वैल्यूज वैल्यूज ऑफ ग्राफ एक्स कॉरेस्पॉन्ड टू द वैल्यू ऑफ ग्राफ ओके सो ये सारी वैल्यूज हैं आपके पास देर फोर एक्स माइनस वन बाय टू जीरो ठीक है और अगर ये इक्वल होता तो यहां पे भी मैं इक्वल का साइन लगा लेता ठीक है चले ये क्वेश्चन करें टू एक्स स्क्वाड प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आप ये क्वेश्चन करें मैं इसकी समरी बना देता हूं आज के लेसन की हो गया रूट्स बताएं क्या थी और दूसरी रूट क्या थी रूट रूट जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स यही आ रही है रूट्स जी आपकी भी आपका वन पॉइंट वन 
फोर है और दूसरा माइनस टू पॉइंट सिक्स है एक आंसर है वन पॉइंट वन फोर दूसरा माइनस टू पॉइंट सिक्स हाँ जी हफ्सा आपके क्या रूट्स आ रही हैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे फैक्टराइजेशन से नहीं होगा रिदा अगर 1.14 एंड -2.64 -2. बस ये वाली ठीक है ये ठीक कोई मिस्टेक हो गया अब ग्रेटर देन इक्वल टू है ठीक हो गया ये मैंने समरी बना दिया पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन का साइन आएगा तो ये आंसर आपका होगा x इज लेस देन स्मॉलर रूट एंड x इज ग्रेटर देन द लार्जर रूट इसकी पिक्चर ले लें जल्दी से जो ऑनलाइन है इसका स्नैपशॉट ले लें ये जो चीज लिखी हुई है ये पूरी समरी मैंने लिख के दे दिया चले दैट्स इट ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज सर वेयर आर दीस रिकॉर्डिंग्स अपलोडेड आई रिकॉर्डिंग्स आर बीइंग अपलोडेड ऑन द टीम्स आई विल ऐड यू टुडे ऑन द टीम्स यू कैन एक्सेस देम ओके नेक्स्ट टाइम यू वोंट बी रिक्वायरिंग